结同心永伴之愿，红线绑定，终身姻缘结成契约，是为姻缘契。姻缘继承，互为仙侣，扶持相伴，大道永共。也没说什么细节，要不要算时辰呢？那要该怎么装扮啊？这么重要的契约仪式，竟然没有讲究，穿什么衣服比较好？嗯？红绸大人。我来与你商量贤主一事。红绸大人，您说，安魂丹虽可平复仙缘仙气的动荡，但他心神难宁，重伤难愈，也只有你可助他康复，就看你愿不愿意了。我。之前红绸大人不还说，水凝瘦，治愈力低弱，不堪一用。如今我又变得顶用了。你这丫头莫学的牙尖嘴利顶撞我，我是在帮大泽山。嗯，安逸洗耳恭听。仙界的无尽崖下，有一种忘忧仙果。忘忧仙果。此处是三界灵气交汇之崖，只有拥有治愈灵丹的水灵兽，才与这结界不相持，所以只有你，才能采摘那忘忧仙果。快进去吧，月华照压之时，正是忘忧仙果采摘的最佳时机。别耽搁了。我所做这一切，都是为了小神君好。哎呀！贤善。我正是担心红绸大人关心则乱，才一直看着阿英。他
他无论如何都是我大泽山的弟子，我不会让谁肆意伤他性命。他活着威胁的可是小神君和大泽山的安危，你可不要再要紧世上糊涂。你把他给我，阿姨，阿姨。阿姨，师兄，发生了何事？红绸姑姑为何在此？小神君莫恼。红绸提及忘忧仙国，可助贤竹康复。阿姨就同门心切，便要冒险一试。阿金，仙界山崖突起骤风，阿银不过是受了些震荡，晕了过去，醒来自当无碍了。姑姑明知安逸仙离手前，为何还要告诉他这些？难道没有预料到危险会发生吗？红绸，赤诚真心一片。做事，若有不周全之处，愿小神君惩处。阿、啊、姐，小神君。我已给阿英打上我的回应，如若他遇到危险，我会护他周全。小神君何等尊贵，竟为了一个仙兽不惜损伤自己的身体打。红绸姑姑，我对阿英的心意，护他周全的决心，你应该都清楚。我不想再说第二遍。仙山，你真是妇人之仁！难道你想眼睁睁看着大泽山为小神君挡劫吗？一山安危重，可一人的性命亦是珍贵。即便是低阶仙手，我仙山也不敢任意决断生死。世上诸事，不是都有两全之法？但求尽力而为，问心无愧。在下还有一个不必伤害阿印的避劫之法。红绸大人，不妨一试。此乃妄念笛，用此笛汲取元神剑的混沌之力，方可抽取阿进的情思。今日阿进震动心魂为阿音打魂印，必会借取元神剑之力酝酿恢复。这正是最好的时机。阿进的情思若去，对阿音的情念也随之消亡了。再叫他二人远离，或可避劫。他最好是有用